ஓரைகளை வைத்து பிரசனம் பார்க்கும் முறை பிரசன்ன முறைகளில் ஓரையை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை மிக தெளிவாக நாம் பார்க்க போகிறோம் இனிமேல் நீங்கள் ஓரை வைத்தும் பிரசன்னம் பார்த்து பிரசன்ன ஜோதிடர் என்ற பெயரை நீங்களும் எடுக்கலாம் எனவே புதன்கிழமைன்னு எடுத்துக்கோங்க உதாரணத்துக்கு புதன்கிழமையாக இருந்தால் காலையில் சூரிய உதயம் ஆறுனே இருக்கட்டும் பொதுவாக படிப்பதற்காக இப்பொழுது நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக ஆறு டு ஏழு புதன் ஓரை இருக்கும் அதுக்கடுத்தது புதனுக்கு அடுத்து சந்திர ஓரை ஏழு டு எட்டு சந்திர ஓரை இருக்கும் எட்டு டு ஒன்பது சனி ஓரை ஒன்பது டு பத்து குரு ஓரை பத்து டு பதினொன்று செவ்வாய் ஓரை பதினொன்று டு பனிரெண்டு சூரிய ஓரை பனிரெண்டு டு ஒன்று சுக்கர ஓரை மறுபடியும் ஒன்று டு ரெண்டு புதன் ஓரையே வரும் காலையில் என்ன கிழமை அன்னைக்கு அன்றைய ஓராநாதனை அன்றைய கிழமை நாதனே ஓராநாதனாக காலை ஒரு மணி நேரம் வராரு அவர் மீண்டும் சுழற்சி முறையில் ஒரு நாளைக்கு நான்கு முறை வந்துடுவார் ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னு எடுத்துங்களேன் இப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு ஓரை நான் போடுறேன் சூரியன் அதற்கு அடுத்த ராசியோடைய அதிபதி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கரன் இப்போது சூரிய ஓரை ஒரு மணி நேரம்னா அதுக்கு அடுத்த ஒரு மணி நேரம் சுக்கர ஓரை வரும் அடுத்த ராசிக்குரிய ஓரை அதுக்கு அடுத்த ஓரை பாருங்க அடுத்த நிலை அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு மணி நேரத்தில் சொல்கிறேன் இப்போ புதன்கிழமையா காலையில் புதன்கிழமை ஆறு டு ஏழு புதன் ஓரையிலே அந்த புதன் ஓரையிலே ஏழு உப ஓரை எடுக்க வேண்டும் உப ஓரை ஓரையில் உப ஓரை எடுக்க வேண்டும் அந்த உப ஓரை ஏழாக வரும் அன்புடையர் வணக்கம் இது ஆஸ்ட்ரோ தமிழ் எஸ் என் கணபதி சேனல் நான் உங்கள் ஜோதிஷ வித்யாபதி எஸ் என் கணபதி இந்த ஜோதிட பதிவில் நாம் பார்க்க போவது ஓரைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓரைகளை வைத்து பிரசனம் பார்க்கும் முறை பிரசன்ன முறைகளில் ஓரையை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை மிக தெளிவாக நாம் பார்க்க போகிறோம் இனிமேல் நீங்கள் ஓரை வைத்தும் பிரசன்னம் பார்த்து பிரசன்ன ஜோதிடர் என்ற பெயரை நீங்களும் எடுக்கலாம் எனவே நிறைய பேர் பிரசன்னம் பற்றி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதில் இப்போதைக்கு இந்த நேரடி வகுப்பில் நிறைய பிரசன்னங்கள் சொல்லித்தரேன் அதில் ஒரு பிரசன்னம் இது மட்டும்தான் இப்போ யூடியூப்பில் உங்களுக்காக நாம் இப்போ போட போகிறோம் இதை எப்படி போடுவது என்பதை நீங்கள் இப்போ தெளிவாக பாருங்கள் ஜோதிட மாணவர்கள் நிறைய பேருக்கு ஏற்கனவே இந்த ஓரை பற்றி உங்களுக்கு ஓரளவு அந்த ஞானம் இருக்கும் அடிப்படை ஜோதிடம் படித்தவர்களுக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்களிலும் இந்த ஓரையாக பட்டது ஒவ்வொரு மணி நேரம் தினமும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் ஆறு டு ஏழு அதே சூரிய ஓரையை ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்ததாக வெவ்வேறு ஓரைகள் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் மீண்டும் சூரிய ஓரையே வரும் மீண்டும் வெவ்வேறு ஓரை மாறும் மீண்டும் சூரிய ஓரையே வரும் இதே போல தான் திங்கக்கிழமையும் திங்கக்கிழமை சந்திர ஓரை காலையில் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிக்கும் சூரிய உதயத்தின் அடிப்படையில் ஆரம்பிக்கும் செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய் ஓரை ஆரம்பிக்கும் புதன்கிழமை புதன் ஓரை ஆரம்பிக்கும் வியாழக்கிழமை குரு ஓரை ஆரம்பிக்கும் வெள்ளிக்கிழமை சுக்கர ஓரை காலையில் ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு மணி நேரம் தினமும் ஆரம்பிக்கும் சனிக்கிழமை சனி ஓரை ஆரம்பிக்கும் மீண்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரிய ஓரை ஆரம்பிக்கும் காலையில் அந்த ஒரு மணி நேரம் சரிங்க அடுத்த ஒரு மணி நேரம் அடுத்த ஒரு மணி நேரம் என்ன ஓரை வரும் அதை எப்படி ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வது என்பதை இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன அந்த ராசி கட்டம் மூலமாக நீங்களே இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்க இப்போ இது வந்து மேஷ ராசி இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ சூரியனை எழுதுகிறேன் சரிங்களா நான் அந்த சொல்கிற வார்த்தையை கொஞ்சம் தெளிவாக அப்படியே கேட்டுக்குங்க சூரியன் எழுதுகிறேன் இந்த இடத்துல சூரியன் உச்சம் இது ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னு எடுத்துக்கங்களா இப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு ஓரை நான் போடுறேன் சூரியன் அதுக்கு அடுத்த ராசியோடைய அதிபதி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கரன் இப்போது சூரிய ஓரை ஒரு மணி நேரம்னா அதுக்கு அடுத்த ஒரு மணி நேரம் சுக்கர ஓரை வரும் அடுத்த ராசிக்குரிய ஓரை அதுக்கு அடுத்த ஓரை பாருங்கள் புதன் இந்த ராசி கட்டத்தின் அதிபதி புதன் எனவே சுக்கர ஓரை கடுத்த ஒரு மணி நேரம் புதன் ஒரு மணி நேரம் புதன் ஓரை நடக்கும் அடுத்த ராசி கட்டம் கடகம் இந்த வீட்டின் அதிபதி சந்திரன் அப்பொழுது புதன் ஓரைக்கு பிறகு சந்திர ஓரை ஒரு மணி நேரம் வரும் அதற்கடுத்தது நேரம் இந்த பக்கம் எப்படி வந்துடணும் கும்பத்துக்கு வந்துடணும் இந்த வீட்டின் அதிபதி சனி பகவான் அப்பொழுது சந்திர ஓரைக்கு அடுத்த ஒரு மணி நேரம் சனி ஓரை நடைபெறும் அப்படியே மேலே இந்த வீட்டின் அதிபதி குரு அப்பொழுது சனி ஓரைக்கு அடுத்த ஒரு மணி நேரம் குரு ஓரை இடம்பெறும் மீண்டும் குரு ஓரைக்கு அடுத்தது மேஷா வீட்டின் அதிபதிக்கு வந்துடுங்க செவ்வாய் 
ஒரு உரைக்கு பிறகு அடுத்த ஒரு மணி நேரம் செவ்வாய் ஓரை இடம்பெறும் மீண்டும் செவ்வாய்க்கு அடுத்தது இங்க உச்ச சூரியன் போட்டிருக்கிற இல்லையா மீண்டும் சூரிய ஓரையே வரும் அடுத்தது சுக்கரன் புதன் சந்திரன் சனி குரு செவ்வாய் மறுபடியும் சூரிய ஓரை சுக்கர ஓரை புதன் ஓரை சந்திர ஓரை சனி ஓரை குரு ஓரை செவ்வாய் ஓரை மீண்டும் சூரிய ஓரை எப்படியே அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையான சுழற்சி முறையில் அப்ப ஏழு ஓரைகள் இடம்பெற்றுவிடும் ராகு கேதுக்கு ஓரை கிடையாது இந்த ஏழு கிரகங்களுக்கு மட்டும்தான் ஓரை என்பது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் ஆறு டு ஏழுன்றது ஆறுங்கிறது பொதுவான ஒரு அடிப்படை எப்பவுமே ஓரை சூரிய உதை உதயத்தின்படி தான் நாம் எடுக்க வேண்டும் ஒருவேளை சூரிய உதயம் ஆறு அஞ்சுனா ஆறு அஞ்சு டு ஏழு அஞ்சு ஏழு அஞ்சு டு எட்டு அஞ்சு எட்டு அஞ்சு டு ஒன்பது அஞ்சுட்டு ஒவ்வொரு ஓரைக்கும் அந்த ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கு ஒவ்வொரு ஓரை போட்டுக்கிட்டே போகணும் இதை மாதிரி தான் இப்போ நாம் ஆறு மணின்ற அடிப்படையில் நம்ம படிக்கிறதுனால ஆறு மணின்ற அடிப்படையில் எடுத்துக்கோம் பஞ்சாங்கத்தில் அன்றன்றைய தேதிக்கு சூரிய உதயம் போட்டிருக்கோம் அதன்படி நீங்கள் எடுத்து பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இப்போ நான் சொன்னதுபடி ஒருவேளை சூரிய உதயம் ஆறரை மணினா அதே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆறரை மணி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஆறு டு ஏழரை வரைக்கும் சூரிய ஓரை ஏழரை டு எட்டரை வரைக்கும் சுக்கரன் எட்டரை டு ஒன்பதரை வரைக்கும் புதன் இந்த மாதிரி நீங்க அந்த ஒவ்வொரு மணி நேரமாக அந்த சூரிய உதயப்படி கூடுதலாக ஒரு மணி நேரம் சேர்த்துக்கணும் சாயந்தரம் சூரிய அஸ்தமனத்தை கணக்கில் எடுத்துக்க வேண்டாம் அது அதிகாலை வரைக்கும் அந்த காலை சூரிய உதயத்தின்படியே தான் போகும் ஆறு டு ஏழரை ஏழரை டு ஒன்பதரை ஒன்பதரை டு பத்தரை இப்படியே தான் போகும் சரிங்களா இதுதான் உங்களுக்கு நான் இந்த ராசி கட்டத்தின்படி சொல்லி கொடுத்திருக்கும் முறை இப்படி அடுத்த லெவலுக்கு போவோம் இப்போ இந்த செகண்ட் லெவல் அப்படின்னு பொழுது புதன்கிழமைன்னு எடுத்துக்கோங்க உதாரணத்துக்கு புதன்கிழமையாக இருந்தால் காலையில் சூரிய உதயம் ஆறுன்னு இருக்கட்டும் பொதுவாக படிப்பதற்காக இப்பொழுது நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக ஆறு டு ஏழு புதன் ஓரை இருக்கும் அதுக்கடுத்தது புதனுக்கு அடுத்து சந்திர ஓரை ஏழு டு எட்டு சந்திர ஓரை இருக்கும் எட்டு டு ஒன்பது சனி ஓரை ஒன்பது டு பத்து குரு ஓரை பத்து டு பதினொன்று செவ்வாய் ஓரை பதினொன்று டு பனிரெண்டு சூரிய ஓரை பனிரெண்டு டு ஒன்று சுக்கர ஓரை மறுபடியும் ஒன்று டு ரெண்டு புதன் ஓரையே வரும் காலையில் என்ன கிழமை அன்னைக்கு அன்றைய ஓராநாதனை அன்றைய கிழமை நாதனை ஓராநாதனாக காலை ஒரு மணி நேரம் வராரு அவர் மீண்டும் சுழற்சி முறையில் ஒரு நாளைக்கு நான்கு முறை வந்துடுவார் இப்போ புதன்கிழமை சொன்னேன் காலையில் ஆறு டு ஏழு புதன் ஓரை மீண்டும் மதியம் ஒன்று டு ரெண்டு அதே புதன் ஓரை வரும் அப்படியே நைட்டு வாங்க மாலை நேரம் எட்டு டு ஒன்பது அதே புதன் ஓரை வரும் அப்படியே நடு இரவு பின் இரவுக்கு பின் மூணு டு நாலு அதே ஓரை இடம்பெறும் இதுதான் தினமும் அதே சுழற்சி இப்போ உதாரணத்துக்கு வியாழக்கிழமை குரு ஓரை காலையில் ஆறு டு ஏழு வியாழக்கிழமை குரு ஓரை ஆரம்பிக்கும் அப்படியே ஒன்று டு ரெண்டு குரு ஓரை நைட்டு எட்டு டு ஒன்பதும் குரு ஓரை அப்படியே இரவு இரவுக்கு பின் மூணு டு நாலு அதே குரு ஓரை இடம்பெறும் இதுதான் ப்ரொசீஜர் இதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அந்த வரிசை முறைன்றது மட்டும் இப்போ நான் சொன்னோம் இல்லையா அந்த சூரியன் சுக்கரன் புதன் சந்திரன் சனி குரு செவ்வாய் மீண்டும் சூரியன் அதை மாதிரி எடுத்துக்கணும் இப்போ செவ்வாய்க்கிழமைனா ஃபஸ்ட்டு செவ்வாய் எடுத்துக்கோங்க செவ்வாய்க்கு அடுத்த செவ்வாய்க்கு அடுத்த ஓரை என்னவோ அந்த ஓரை நீங்கள் பயன்படுத்தி வேண்டாம் சூரியன் சுக்கரன் அப்படி போட்டுக்கிட்டே போகணும் இதுதான் விஷயம் இது செகண்ட் லெவல் இப்போ தேர்ட் லெவல் ஒன்று நான் செய்ய போகிறேன் என்னன்னா ஓரையை ஒரு ஓரையை அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் வரக்கூடிய ஓரையில் ஏழு உப ஓரை வரும் இப்போ ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஓரை வரும் இருபத்தி நான்கு ஓரைகள் வரும் ஏன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு ஓரைனா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு இருபத்தி நான்கு ஓரைகள் வந்துடும் அது ஒரு மணி நேரத்துக்கான ஓரைகள் ஒவ்வொரு மணி நேரம் மாறுவது அது ஓகே அடுத்த நிலை அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு மணி நேரத்தில் சொல்கிறேன் இப்போ புதன்கிழமையா காலையில் புதன்கிழமை ஆறு டு ஏழு புதன் ஓரையிலே அந்த புதன் ஓரையிலே ஏழு உப ஓரை எடுக்க வேண்டும் உப ஓரை ஓரையில் உப ஓரை எடுக்க வேண்டும் அந்த உப ஓரை ஏழாக வரும் ஒரு ஓரையை ஏழாக பிரிக்கணும் அதுதான் ஏழு உப ஓரைகள் வரும் அந்த ஏழு உப ஓரைகளோட எந்த அடிப்படையில் வரும்னா அந்த சூரியன் சுக்கரன் புதன் சந்திரன் சனி குரு செவ்வாய் சொன்னங்களே அந்த ஆர்டரில் வரும் இப்போ புதன்கிழமைன்னு சொல்லிட்டேன் புதன்கிழமை காலையில் புதன் ஓரை புதன் உப ஓரை வரும் புதன் ஓரை புதன் உப ஓரை வரும் அதுக்கடுத்து புதன் உப ஓரைக்கு அடுத்தது புதனுக்கு அடுத்தது என்ன சந்திர உப ஓரை சந்திரனுக்கு அடுத்து சனி உப ஓரை சனிக்கு அடுத்தது குரு உப ஓரை அடுத்தது செவ்வாய் உப ஓரை அடுத்தது சூரிய உப ஓரை அதுக்கு அடுத்தது சுக்கர உப ஓரை என்று வரும் மறுபடியும் புதன் வராது அதுக்கு அடுத்த ஓரை என்ன சந்திர ஓரை சந்திர ஓரையில் சந்திர உப ஓரை அடுத்தது சந்திர ஓரையில் சனி உப ஓரை சந்திர ஓரையில் குரு உப ஓரை இந்த மாதிரி அந்த உப ஓரைகள் அந்த ஓராந
அது முதல்ல அந்த ஓராநாதனுக்கு உப ஓரே வந்து விட்டு அதுக்கடுத்து அடுத்த நிலை இப்போ ராசி கட்டத்தில் விளக்கம் கொடுத்த பிறகு அந்த ஆர்டரில் உப ஓரையும் மாறுபட்டு கொண்டே வரும் இதுதான் இப்போ இந்த ஓரை உப ஓரையை முதல்ல பிரிப்பதை இப்போ நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் போர்டில் போட்டு இது தேர்ட் லெவல் ஃபோர்த் லெவலில் தான் உங்களுக்கு பிரசன்னம் 